നമസ്കാരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ താങ്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോടും പഠനം പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങി മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇഗ്നോയെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്കും ചില സുപ്രധാനമായ പദങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിഗ്രി തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ സമയം ആയിരിക്കുന്നു റീ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായും എല്ലാ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റും പി ജി സ്റ്റുഡൻറ്റും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് അത് സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും ശരി ആനുവൽ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ആദ്യം റീ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിനു മുമ്പ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ വളരെ 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 ആഴത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നാട്ടിൽ പല മുറിവൈദ്യന്മാരും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയാണ് ഒരു എംപത്തറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവിത ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഉന്നമനം ജീവിത പുരോഗതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ എംപത്തറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് തന്നെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പേർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം പത്ത് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം നാല് ദിവസം എല്ലാം തന്നെ വേദിയിൽ ഒരു കൗൺസിലർ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അയ്യായിരം രണ്ടായിരം പത്തായിരം രൂപ ചെലവ് ചെയ്ത് പലതരത്തിലുള്ള മുറി വൈദ്യന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ചില പരിപാടികളുണ്ട് അത് വാർത്തെടുത്ത് റിജിഡായി നിൽക്കുകയാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പേരൊക്കെ ഈ മേഖലയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ സർവീസ് സെന്ററുകളിലെ അക്ഷയകളിലെ കഫേയിലെ അവരെല്ലാവരും തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി കാശുണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് പക്ഷെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായും ഒരു എം എസ് സി കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എം എ സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ട്രെയിനേഴ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനർ ആകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന പല ദോഷങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും പല ഒരു സങ്കട കടലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് എനിക്ക് അനുഭവമാണ് ഞാൻ അത് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു പിന്നീട് പലരും കോഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാർ ഞാൻ ആ യൂട്യൂബർ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടിയത് എന്നൊക്കെ കുറെ സങ്കടപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പൊതുവെ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും പി ജി ആണെങ്കിലും ഡിഗ്രിയിലെ ബി എ ജി ആണെങ്കിലും ശരി ബി എസ് സി ആണെങ്കിലും ശരി ബി കോം ആണെങ്കിലും ശരി ബി എ ഓണേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി പി ജിയിലും തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ആണ് ഉള്ളത് കേവലം ഇത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇഗ്നോയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും കൃത്യമായി പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ എന്ന് അതായത് ഇഗ്നോയിലെ ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് അത് ബി എ ജി ആയിക്കോട്ടെ ബി കോം ജി ആയിക്കോട്ടെ ബി സി എ ആയിക്കോട്ടെ ബി എ ഓണേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും അവിടെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉണ്ട് 
ലാംഗ്വേജസ് പല ലാംഗ്വേജ് അറുപത് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കണം ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അക്ഷയക്കാരൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടും എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസിൽ തന്നെ പല രൂപത്തിൽ എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോർ കോഴ്സസ് പല രൂപത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്ടീവ്സ് പല രൂപത്തിൽ ജനറിക് എലക്ടീവ്സ് പല രൂപത്തിൽ സ്കിൽ കോഴ്സസ് വേറെ രൂപത്തിൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ആണ് ബി എക്ക് ബി കോമിന് ബി എസ് സി ക്ക് ബി എസ് ഡബ്ല്യുവിന് ബി ടി എസിന് ബി സി എല്ലാം ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കോർ കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്ടീവ്സിലെ എക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സൈക്കോളജി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോഷ്യോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഉറുദു ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുമാരം കണക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീം കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങളെ കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ജനറിക് എലക്ടീവ്സിലെ ജെൻഡർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് അഗ്രികൾച്ചർ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അംബേദ്കർ സ്റ്റഡീസ് അത് വേർതിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കോർ ഡിസിപ്ലിൻസിലെ ജെൻഡർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ ആർട്സ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് സ്പാനിഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും നാല് ക്രെഡിറ്റ് ആറ് ക്രെഡിറ്റ് നാല് ക്രെഡിറ്റ് ആറ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന മൊത്തം യു ജി സി പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ ഒരേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൽ കാണില്ല അവിടെയാണ് പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോൾ പുതിയതായി ഉള്ള ഒരു യൂട്യൂബർ അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഒരു വ്യക്തമായ അക്കാഡമീഷന് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും എം എ എക്കണോമിക്സിനെ പലരും വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവസാനം ആ കോഴ്സ് തന്നെ മാറ്റി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കളയുന്നവരുണ്ട് എം എ സൈക്കോളജി കോഴ്സ് അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളാണ് ഓരോ സെഷനിലും ഒരു സ്റ്റഡി സെന്റർ ഒരു റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു റീജിയണൽ സെന്ററിൽ ഒരു സ്റ്റഡി സെന്ററേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണ് അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഈ അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള കോമ്പിനേഷന് പകരം വളരെ കടുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം കാരണം ഒരു നിസ്സാരമായ അജ്ഞതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ താങ്കളോട് പറയുന്നു റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തവരോടും ചെയ്യാത്തവരോടും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളിനോട് താങ്കൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല റീ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ആവശ്യകത വളരെ 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 വലുതാണ് അത് ഇന്ന് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് മാറ്റരുത് സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനുകളാണ് ഒരിക്കലും മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും തരാത്ത അതിഗംഭീരമായ കോമ്പിനേഷനുകളാണ് ഇഗ്നോ നൽകുന്നത് അത് വളരെ 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 ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഒരു കരിയർ എക്സ്പേർട്ടിന് മാത്രമേ അത് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും താങ്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള നമ്പറിലെ രണ്ട് സ്ഥാപനത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗിന്റെ പ്രധാന സ്ഥാപനമായ കേരളത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമായ സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിലെ ഇഗ്നോ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സ്റ്റാഫിന്റെ സേവനം താങ്കൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം അത് ഈ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് താങ്കൾക്ക് ആ അവരുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രം വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് മാത്രം അയച്ചാൽ മതി ഇഗ്നോർ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ താങ്കൾക്ക് അവരുടെ ഹെൽപ്പ് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് വിച്ച് ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് ഹെയർ പരിധി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു എഡ്ജ് ആണ് ആ എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് താങ്കൾ താങ്കളെ
എന്താണ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ബി അവേർ വളരെ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയായിരിക്കണം റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത സെഷനിലേക്കുള്ള അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ എടുക്കേണ്ട അതിന് ഫീസ് അടക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഗ്നോ സമർത്ത് ഡോട്ട് എജു ഡോട്ട് ഐ എന്നിലൂടെയാണ് നമ്മൾ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കൾക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ എം നോട്ട്സ് സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിലെ റീ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ ഇഗ്നോ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സ്റ്റാഫ് താങ്കളെ പരിപൂർണമായും സഹായിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇഗ്നോ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറെ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പുതിയ സെമസ്റ്ററിലേക്ക് റിനീവ് നടത്തുന്നതാണ് റിനീവൽ നടത്തുന്നതാണ് പുനഃക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല അത് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള അടുത്ത സെഷനിലേക്കുള്ള പുതിയ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനോട് കൂടി താങ്കളെ മാറ്റുന്നതാണ് പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് താങ്കൾക്കുള്ള ഭംഗിയായ ചുവട് മാറ്റമാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാൻ ഐ ഡൂ ഇറ്റ് ബിഫോർ മൈ ആനുവൽ ഇഗ്നോ ടി എസ് തീർച്ചയായും ഇഗ്നോ ആനുവൽ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷന് മുമ്പാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മുമ്പാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ജൂണിലാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ജൂലൈയിൽ അവസാനിക്കും താങ്കൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആരാണ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടത് കോഴ്സ് എടുത്ത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പി ജി ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമുകാർ എം ബി എ ബി ബി എ എം സി എ ബി സി എ തുടങ്ങിയവർ സോറി ബി ബി എ അത് ആനുവൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ബി സി എ എം ബി എ എം സി എ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ ആനുവൽ പ്രോഗ്രാം സെമസ്റ്റർ ആയി കാണുമെങ്കിലും അതെല്ലാം ആനുവൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ആനുവൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് അത് ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞവർക്ക് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് ഒന്നിലോ ഇഗ്നോയുടെ സൈറ്റിൽ താങ്കൾക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് താങ്കൾക്ക് ഇഗ്നോയിലെ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് റീ രജിസ്ട്രേഷനിലെ ഡോക്യുമെന്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് താങ്കളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് മാത്രം ഒന്ന് ഇതിലെ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല എപ്പോഴാണ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ മുതൽ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക വളരെ സുപ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇതോടുകൂടി നിൽക്കും അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലേക്ക് പോവില്ല അടുത്ത കൊല്ലത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവില്ല ആ ഒന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ആറ് കൊല്ലത്തെ കാലാവധിയിൽ ഉള്ളതിൽ അവസാനത്തെ നാലാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ ചെന്ന് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൊല്ലത്തിന്റെ കാലാവധി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെയും രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെയും മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെയും നേരത്തെ 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 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നാലാമത്തെ വർഷവും അഞ്ചാമത്തെ വർഷവും ആറാമത്തെ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പേപ്പേഴ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് അഥവാ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷ എഴുതി പരീക്ഷ എഴുതി പരീക്ഷ എഴുതി ഈ ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക can i change my program of study during the re registration ori kaaranavasalum re registration samayathe thangalkku change cheyan kariyilla no you cannot change your program of study during the re registration process adu kondu thanne tetti varada thangal cheyandadunde adinana center for behavioral science indeyum advanced studies inde avasana vaakku adava paridhi adava frontier aayittulla എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ താങ്കളെ സഹായിക്കും 
വളരെ സിമ്പിളായി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ചെക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ താങ്കളുടെ റീ രജിസ്ട്രേഷന് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ താങ്കൾ നിർബന്ധമായും ഈ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിലൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഉണ്ട് ആ ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇഗ്നോ അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫ്രീ ആയി ടെലിഗ്രാം ചാനലില് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളില് യൂട്യൂബുകളിലൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ഫ്രീ ക്ലാസുകൾ എല്ലാം താങ്കൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് എഡ്ജ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ആണ് ബി എക്കും ബി കോമിനും ബി എസ് സിക്കും ബി സി എക്കും എം കോമിനും എം എ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പി ജികൾക്കും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ആണ് ഉള്ളത് അത് സെമസ്റ്റർ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദഗ്ധർക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വിദഗ്ധമായ സേവനം താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ വീഡിയോയിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കുക എല്ലാ നന്മകളും താങ്കൾക്കും താങ്കളെ ചേർന്നവർക്കും താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തെറ്റുകൂടാതെ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുമാ ചെയ്യാൻ കഴിയും കഴിയുമാറാകട്ടെ അതിനെ താങ്കൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസും എഡ്ജും താങ്കൾക്ക് നൽകും എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ്